आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सऊदी आराम को इंटरव्यू क्वेश्चन ओके दिस इज एक्चुअली आराम को इंटरव्यू क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन दिस इज एक्चुअली ट्वेल्व पेज पीडीएफ ओके ये ट्वेल्व पेज पीडीएफ है दिस इज आराम को अप्रूव सेफ्टी क्वेश्चन ओके सो इसमें एक्चुअली दे आर आस्किंग दिस वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ट्वेंटी ऑलमोस्ट फोर्टी नंबर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड देन दे आर आस्किंग ट्रू और फॉल्स ओके which is true and which is false that is also there and uh, see this is true or false question section 2 there are two sections section 1 we hai and uh, section 1 mein they are asking actually multiple choice question 40 number of questions hai and section 2 mein they are asking true or false questions okay so this actually that is also 40 okay so this questions they are actually asking for aramco approval okay only by answering this questions you will be getting this aramco approval to do job in any of the aramco approved sites okay so this questions is very important this question i got from one of my friend okay so i thought discussing this questions because aapka knowledge bhi badh jayega okay this is very important your knowledge your safety knowledge will be improved and second thing if you are applying for aramco if you are applying for aramco in future this will help you okay so let us discuss from the beginning okay let us discuss from the beginning i hope this video will be very useful for you please like and subscribe and also share to your friends so maximum people will be benefiting from this video okay chalo so first question hai the first question first question is heat stress program requires ओके हीट स्ट्रेस प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए यू ऑल नो दैट हीट स्ट्रेस प्रोग्राम ड्यूरिंग द समर ओके नाउ इट इज हीट स्ट्रेस प्रोग्राम चल रहा है सारा साइड में बिकॉज नाउ इट इज पीक समर टाइम तो हीट स्ट्रेस प्रोग्राम के लिए क्या क्या चाहिए सनशेड चाहिए कोल्ड कूल वाटर चाहिए ट्रेनिंग चाहिए रिटर्न प्रोसीजर चाहिए ऑल ऑफ द एबो नहीं तो ए बी एंड सी ओनली ओके सो दिस इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग पीपल विल थिंक डायरेक्टली थिंक या कूल वाटर तो चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए so the correct answer the most appropriate answer is all of the above okay because we need sun shade is also required shade is also required cool water is also required training is also required and written procedure is also required if you are saying a b c only matlab written procedure nahi hai so that is not the correct answer the correct answer is all of the above okay i hope you understand okay kuch bhi doubts ho niche comment karo you can contact me okay नेक्स्ट थिंग स्प्रे पेंटिंग रिक्वायर्स यू ऑल नो दैट स्प्रे पेंटिंग साइट में चलता है ओके तो स्प्रे पेंटिंग के लिए स्प्रे पेंटिंग में देर आर लॉट ऑफ हेल्थ कंसर्न रेस्पिरेटरी हजार उसपे ज्यादा होता है ओके तो स्प्रे पेंटिंग रिक्वायर्स ए गुड स्प्रे ए गुड स्प्रे ए गुड स्प्रे तो होना ही चाहिए दैट इज करेक्ट ओके नो विंड विंड नहीं होना चाहिए बिकॉज वी यूजली डू स्प्रे पेंटिंग इन एन कन्फाइन स्पेस ए करेक्ट एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर और एक वर्क ओनली इन स्प्रे पेंटिंग शॉप दिस इज ऑल्सो करेक्ट वर्क ओनली इन स्प्रे पेंटिंग शॉप भी करेक्ट है ए करेक्ट एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर भी करेक्ट है नो विंड भी होना नहीं चाहिए करेक्ट है ए गुड स्प्रे भी होना है होना चाहिए ओके सो इसमें तो कोई ऑल ऑफ दो ऑप्शन नहीं है यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंसर आपको सेलेक्ट करना है तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंसर वुड बी ए करेक्ट एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर बिकॉज वी आर एक्चुअली कंसर्न मोर विद द एच एस ई एस्पेक्ट तो एच एस ई एस्पेक्ट में कौन सा हमको ज्यादा प्रिफरेबल है एयर रेस्पिरेटर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर ओके एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर देखो रेस्पिरेटर का एयर को प्यूरिफाई करने वाला हमको फेस मास्क हमको होना चाहिए ओके रेस्पिरेटर हमको होना चाहिए ओके सिर्फ एयर सप्लाई वाला नहीं देर शुड बी ए कैटरिज देखो हमेशा स्प्रे पेंटिंग का टाइम में वी विल यूज एन कैटरिज ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैसा वाला रेस्पिरेटर हमको होना चाहिए कैटरिज एंड कैटरिज हम लोग चेंज करते हैं ओके बाय सीइंग द कलर ओके बाय सीइंग द कलर वी चेंज द कैटरिज उसमें हमको समझ सकता है कि कैटरिज एक्चुअली वो एयर को प्यूरिफाई करता है इट्स नॉट ओनली एयर सप्लाई रेस्पिरेटर इट इज एक्चुअली एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन एयर सप्लाई एंड एयर प्यूरिफाइंग ओके चलो थर्ड क्वेश्चन ए क्रेन इज वर्किंग नियर टू मीटर्स डीप एक्सकवेशन एक्सकवेशन चल रहा है ओके ए बिग एक्सकवेशन चल रहा है तो ए क्रेन इज वर्किंग हियर ओके तो वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ये एज से ये क्रेन का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन है साधारण 
थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए तभी उनको समझेगा ये सारा जो भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग इज एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चंस ओके वेरी गुड क्वेश्चंस हमेशा नॉट ओनली इन सऊदी आराम को ओके नॉट ओनली इन सऊदी आराम को जो भी आप कंपनी में ज्वाइन करेगा ऐसा क्वेश्चन सबसे पूछेगा दिस इज एक्चुअली कमिंग इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ओके सो ए क्रेन इज वर्किंग ए क्रेन इधर वर्किंग कर रहे हैं ओके सो इधर एक एक्सकवेशन एक्टिविटी चल रहा है सो व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम कितना डिस्टेंस का दूरी में क्रेन खड़ा होना चाहिए फ्रॉम द एक्सकवेशन एज देखो इट शुड बी टू मीटर्स ये टू मीटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके जो भी एक्सकवेशन के काम आएंगे ओके okay, जो भी एक्सकवेशन के क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा याद कीजिए इट वुड बी हमेशा टू मीटर्स इट वुड बी हमेशा टू मीटर्स ओके इधर अभी आपको एक स्केफोल्डिंग खड़ा कर रहे हैं तो स्केफोल्डिंग में आपको पूछेगा स्केफोल्डिंग एक्सकवेशन से कितना दूरी में होना चाहिए इट शुड बी टू मीटर्स अभी आप एक्सकवेशन का सॉइल बाहर निकाल रहे हैं तो वो सॉइल कहां पर डंप करेंगे इट शुड बी ऑल्सो अवे फ्रॉम द एक्सकवेशन एड्स आप डंप करेंगे लेकिन टू मीटर्स सो टू मीटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा एक्सकवेशन याद करो टू मीटर से ही दूरी में हम सब कुछ करेंगे ओके okay? हमेशा याद करो फाइन नाउ मोबाइल स्केफोल्ड शाल हैव मैक्सिमम हाइट ऑफ ओके मोबाइल स्केफोल्ड मोबाइल स्केफोल्ड का मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा ओके आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट लेट मी रेज दिस या सो मोबाइल स्केफोल्ड का मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा सी मोबाइल स्केफोल्ड में हमेशा ही हमेशा एक कैस्टर व्हील रहेगा ओके कैस्टर व्हील रहेगा हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए यू शुड लॉक दिस कैस्टर व्हील वाइल यू आर वर्किंग ओके हमेशा ये कैस्टर व्हील को आपको लॉक करना है आप काम करने से पहले ओके एंड वेन एवर यू आर एक्चुअली मूविंग आप अनलॉक करेगा अनलॉक करने का टाइम में दो आदमी पकड़ना चाहिए ओके मिनिमम दो आदमी पकड़ना चाहिए और वॉट शुड बी इट्स मैक्सिमम हाइट उसका मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा इट इज एक्चुअली फोर टाइम्स इट्स स्मॉलेस्ट बेस विथ उसका बेस विथ का फोर टाइम्स ही हमको मैक्सिमम हाइट करा सकता है इट कैनॉट बी लाइक कितना भी हाइट नहीं करा सकता इट शुड बी फोर टाइम्स इट्स स्मॉलेस्ट बेस विथ ओके दैट इज द करेक्ट आंसर नाउ वेन ग्राइंडिंग आप ग्राइंडिंग करने का टाइम में ओके यू आर एक्चुअली ग्राइंडिंग करने का टाइम में ए पीस ऑफ मेटल विथ पोर्टेबल पावर ग्राइंडर द टाइप ऑफ पीपी कौन सा पीपी आप इस्तेमाल करना है कौन सा पीपी वर्कर इस्तेमाल करना है वाइल डूइंग ग्राइंडिंग ओके मेटल को ग्राइंडिंग करना सो वॉट काइंड ऑफ पीपी यू शुड यूज सेफ्टी ग्लास सिर्फ यूज करना है नो सेफ्टी ग्लास सिर्फ नहीं यूज करना है सेफ्टी गोगल्स भी कभी सिर्फ सेफ्टी गोगल्स यूज नहीं करना है फेस शील्ड देखो फेस शील्ड भी यूजली यूज जब हम लोग वेल्डिंग सब करते हैं फेस शील्ड यूज करते हैं लेकिन The most appropriate answer is that safety glass or face shield का combination में हम use करेंगे Just as हम लोग welding करते वक्त we are using both. Okay, इसका दोनों का combination हम इस्तेमाल करेंगे Okay, now the sixth question is the uh, the maximum voltage permitted for portable power tool in construction site. Okay, voltage permitted for portable power tool. See here portable मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो पोर्टेबल होने के कारण द मैक्सिमम वोल्टेज वुड बी हंड्रेड एंड टेन वोल्ट ओके दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ताकि शॉक लगने का संभावना कम रहेंगे ओके इवन कंफाइन स्पेस में आप जब काम करते वक्त देर इज ऑल्सो ए वोल्टेज एक लिमिटेशन है वी विल यूज हंड्रेड एंड टेन वोल्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेमेबल मेटीरियल स्टोरेज एरिया कैनॉट बी लोकेटेड बिटवीन विद इन डैश ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखो इधर एक फ्लेमेबल मेटीरियल स्टोरेज एरिया है आप फ्लेमेबल मेटीरियल यू आर स्टोरिंग सो बिल्डिंग स्ट्रक्चर से कितना दूरी में होना चाहिए ये फ्लेमेबल मेटीरियल इट शुड बी फिफ्टी फीट दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लोकेटेड विद इन फिफ्टी फीट ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर कैनॉट बी लोकेटेड तो फिफ्टी फीट तो होना ही चाहिए उसका जो सेपरेशन फ्लेमेबल मेटीरियल और बिल्डिंग स्ट्रक्चर से 50 फीट होना चाहिए फॉर सेफ्टी कंसर्न ओके ऑलवेज रिमेम्बर दैट ओके सो द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फॉर ए स्ट्रेट और एक्सटेंशन लैडर देखो पहला पूछा है वर्टिकल ओके देन हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल में एक्सटेंशन लैडर का रेशियो कितना होना चाहिए इट शुड बी फोर इज टू वन फोर इधर होना चाहिए वन इधर होना चाहिए इधर फोर मीटर लंबाई में वन मीटर हमेशा हम लोग इधर आएंगे ओके दिस शुड बी फोर इज टू वन तो दैट बिकम सेवेंटी फाइव डिग्री ओके सेवेंटी फाइव डिग्री हमेशा लैडर का स्लोप होना चाहिए एंड फोर इज टू वन शुड बी द एंगल फोर वुड बी वर्टिकल एंड वन वुड बी ओरिजोनल 
हमेशा याद में रखो फोर इज टू वर्टिकल इधर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पूछा है तो वर्टिकल शुड बी फोर मीटर एंड वन मीटर ओके वन मोर थिंग वी आर एक्चुअली कंडक्टिंग मेनी सेफ्टी कोर्सेस राइट फ्रॉम आईओश मैनेजिंग सेफली टू ओ टी एच एम लेवल सिक्स डिप्लोमा देन एनवी क्यू लेवल सिक्स डिप्लोमा हम करते हैं ओके लेवल सिक्स डिप्लोमा हम करते हैं इवन फॉर निबोश आई डिप इफ यू आर प्रोवाइड इफ इफ यू आर गोइंग टू डू निबोश आई डिप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी ओके ओ टी एच एम थ्री मंथ्स एनवी क्यू सिक्स टू सेवन मंथ्स वी आर प्रोवाइडिंग देन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग सी पी डी यू के लेवल टू कोर्स लाइक स्केफोल्डिंग अगर आपको करना है तो लेवल लेवल टू कोर्स कर सकता है दैट इज वेरी गुड पी एस एम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट लेवल टू कोर्स कर सकता है इफ यू आर डूइंग आई एस ओ लीड ऑडिटर सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हम आई एस ओ लीड ऑडिटर के बारे में बहुत सारे टू थ्री वीडियोज हम अपलोड किया है आई एस ओ लीड ऑडिटर आप करते वक्त हमेशा आई आर सी ए अप्रूव कोर्स ही करना चाहिए वी आर प्रोवाइडिंग दैट ओके एंड एनी ऑफ द कोर्सेज इफ यू वॉन्ट एनी ऑफ द कोर्सेज में आपको अगर गाइडेंस चाहिए ओके इफ यू वॉन्ट गाइडेंस यू कैन कॉन्टेक्ट मी द नंबर मैंशन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ओके Yeah, the straight or extension ladder must extend over the edge of the roof as excavation or scaffold platform by minimum distance. Distance, okay. They go. यहाँ पर एक extend यहाँ पर एक platform है. तो ladder ladder आने से okay. See if you are pro providing ladder here, okay. So ladder इधर just इधर कर नहीं सकते. Whenever you are providing ladder, always the ladder हमेशा ये जो landing platform होना चाहिए. तो landing platform से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ओके लैंडिंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर होना चाहिए हम लोग हमेशा बोलते हैं इट शुड बी वन मीटर अबाउ होना चाहिए तो एक्चुअली स्पेसिफिकली स्पीकिंग इट शुड बी जीरो पॉइंट नाइन मीटर्स लेकिन नॉर्मली वन मीटर अबाउ होना चाहिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म सी दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से ऊपर थोड़ा आना चाहिए ओके लैंडिंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर आना चाहिए बिकॉज सेफ्टी रीजन ओके डायरेक्टली अगर आप लैंडिंग प्लेटफॉर्म तक की अगर आप लैंडर प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को इधर से उड़ी मारना चाहिए ही विल बी जम्पिंग ऑन टू द लैंडिंग प्लेटफॉर्म so to avoid that we will always have some kind of extension okay straight or extension ladder must extend over thoda extend karega to kitna extend hona chahiye 0.9 meters is the correct answer agar 1 meter and 0.9 meter rahega to aap hamesha 0.9 meters you have to prefer okay chalo saudi aram ko general instruction which sets forth the work permit receiver requirement is ye unka standard hai gi 2100 okay If someone is injured on your job site, a preliminary return report must be submitted to Saudi Aramco PMD Project Management Team within dash period of time. This is always twenty four hours. Okay, mostly Sara sites me twenty four hours me. You have to submit report submit करना है. अगर कुछ accident हो गया तो preliminary investigation करके report को आपको submit करना है twenty four hours. Okay, work platform must have tow boats, top rail, access ladders. Once they reach the height of, देखो आप scaffolding बना रहे हैं. Okay, you are making a scaffold. Okay. तो स्केफोल्डिंग में दिस इज द लाइक दिस इज द बेस ओके दिस इज द किकर लिफ्ट एंड दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म में हमेशा देखो आपका जो स्केफोल्डिंग है तो ऑलवेज व्हाट विल बी प्रोवाइडिंग इज दैट टो बोर्ड हम प्रोवाइड करेंगे ओके टो बोर्ड हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज द टो बोर्ड टो बोर्ड हम क्यों प्रोवाइड करेंगे बिकॉज टो बोर्ड हम इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सी स्केफोल्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटीरियल गिरना नहीं चाहिए मेटीरियल्स गिरने के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे टो बोर्ड प्रोवाइड करेंगे टॉप रेल्स टॉप रेल भी है मिड रेल भी है उसके नीचे ही आएगा क्या उनसा आएगा टो बोर्ड आएगा ओके फर्स्ट वन इज टॉप रेल ओके टॉप रेल आएगा मिड रेल आएगा उसका नीचे टो बोर्ड आएगा ओके तो टॉप रेल्स मिड रेल एंड टो बोर्ड ओके टॉप रेल मिड रेल एंड टो बोर्ड टो बोर्ड हम इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज पीपल शुड नॉट बिकॉज मेटीरियल शुड नॉट फॉल टॉप रेल्स हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज आदमी को प्रोटेक्शन करने के लिए आदमी फॉल नहीं होना चाहिए ओके तो ये टॉप रेल एंड टो बोर्ड एंड एस एस लैडर हम कितना हाइट में प्रोवाइड करेंगे ओके फोर फीट एट फीट सिक्स फीट वेन द हाइट इज फोर टाइम्स ग्रेटर देन द बेस विथ एक्चुअली इट इज सिक्स फीट सिक्स फीट मतलब टू मीटर्स ओके तो जैसे टू मीटर्स में स्केफोल्ड आता है तो हमेशा वी हैव टू प्रोवाइड दिस वन टॉप रेल्स मिड रेल हम प्रोवाइड करेंगे ओके अगर आदमी उधर काम कर रहा है वर्किंग प्लेटफॉर्म है और वर्क प्लेटफॉर्म अगर टू मीटर्स में आ रहा है ओके सिर्फ वन पॉइंट एट मीटर्स आपका क्या आएगा आपका फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम चालू होगा ओके टू मीटर्स में आपका स्केफोल्ड अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू हैव टू डेफिनेटली प्रोवाइड टो बोर्ड मिड रेल टॉप रेल एंड एस एस लेटर आपको प्रोवाइड कर रहे ओके या फाइन
I hope you are understanding. And I hope this session is very useful for you because we are actually discussing all the technical aspects and this would be very useful for your interview also. Okay. All the questions are very good questions. Now, the next question is 13th question. Excavation spoil must be set back at the minimum of dash from the sides of excavation. Already, we have discussed this. Sides of excavations may kitna distance mein hona chahiye. Okay, Our spoils, when we are keeping the spoils, it should be two feet. It should be two feet, not meters. It should be two feet. Okay, train chalate work, it should be two meters. When it is excavation ka jo aap uh, soils or uh, spoils of the terrain when you are removing the mud and when you are keeping it when you are dumping it it should be at a distance of two feet this is very important maximum working pressure on acetylene gauge kitna hona chahiye 15 psi okay 15 psi please remember that okay during the storage of oxygen and acetylene gas because both are combustible okay um, flammable gases hey? Oxygen and acetylene, they must be separated by a fire resistant wall and also it should be a distance of 20 feet ka distance may up to no be store karna chahi. Oxygen and acetylene should be separated by a fire resistant wall hona chahi because it is a flammable substance. Okay. Uh, acetylene, oxygen say dono milke it can cause and great uh, like it's an explosive environment. So it shall be separated by a fire resistant wall and it should be separated by 20 feet cut distance pe hona chahiye. okay now which of the following would be classified as class a fire so class a fire kaun sa hai okay see classes of fire a class a b class a c class a and d b hai e b hai okay so a class means it is solid fire b means it is liquid c means it is gaseous and d means it is metal fire e means it is electrical fire okay so class A fire मतलब क्या है? It's ordinary combustible like paper wood and all would be ordinary combustible fires. Class A fires. Class B होगा liquid and D होगा metal electrical equipment होगा E class of fire. Okay. If you are examining uh, thoroughly आपको समझ में आएगा UK में एक system है और US में दूसरा system है. Don't get confused with that. Okay वो confusion का जरूरत नहीं है. Actually आपको उसका actual purpose of classification सिर्फ समझो. Okay. Uh, the soil type, next question, the soil type that is least stable, okay, least stable wala soil type kaun sa hai class, type A hai kya, B hai kya, C hai, actually type A means it is most stable soil, so iske liye jab bhi excavation karte wak, hum log 90 degree perpendicular mein bhi agar aap excavation karke chhodega to bhi class A mein koi problem nahi hai, lekin class B means thoda sloping hum denge, okay, thoda sloping denge, aur class C means we will be providing a good number of sloping because Class A type क्या है इतना stable है गिरेगा तो भी कुछ होगा नहीं okay cavins होगा नहीं गिरेगा नहीं okay ये deform होगा नहीं cavins होगा नहीं इधर cavins होने का संभावना ज़्यादा है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं trench box करता है then we will be providing sloping so that ये गिरेगा नहीं कभी okay ये sloping हम लोग provide करते हैं when the soil becomes less stable we provide sloping okay when the soil becomes less stable, we provide sloping. So, it's a class type A type of soil ke liye sloping 90 degree hoga to bhi koi problem nahi. This is also a question. This question is being discussed in CSP. Okay. Certified safety professional. Okay. Now, more amount of questions are there. Okay. 18th, 19th, 20th, like, like the likewise 40 number of questions are there. This session would be becoming uh, very long. So, iske liye ye session. Like next 20 questions, we will be discussing in another video. Okay, so the video both lumbar ho jayega, aapko boring ho jayega. I know the time is very important, time is very precious. Okay, next is our second series. Hum banayenge only if you want. Okay, only if you want. Otherwise, simply wasting your time doesn't. Um, that that is not good. So only if you want, just comment me that you want the next session to be discussed. Okay, or true or false clay, we will we will be discussing. We will be analyzing each questions. We will be discussing in third video. Okay, only if you want. So please comment that you want and also please share with your friends. Also, you can share in the other safety groups also, okay, that you want, that you can uh, help your friends for this also, okay. And uh, one more thing, we are actually conducting many safety courses right from IOSH managing safely to OTHM level 6 diploma, then NVQ level 6 diploma hum karte Okay, level six diploma hum karte even for NIBOSH IDIP, if you are providing, if, if you are going to do NIBOSH IDIP, 
you can take help from me. Okay, OTHM three months, NVQ six to seven months we are providing. Then also we are providing CPD UK level two course like scaffolding. Agar aapko karna hai to level level two course kar sakta hai. That is very good. PSM process safety management level two course kar sakta hai. If you are doing ISO lead auditor certification, already hum ISO lead auditor ke baare mein bahut sare two three videos hum upload kiya hai. ISO lead auditor aap karte ho hamesha. IRCA approved course karna chahiye. We are providing that. Okay. And any of the courses, if you want any of the courses, may have got guidance. Okay. Uh, if you want guidance, you can contact me in the number mentioned below in the description. Okay. Thank you very much. We will see in the next video.